。游戏呢很简单，两人一组，用嘴把这个面粉运到对面的空盆里。限时三分钟，运的最多的那个呢就算赢了，运的最少的就要负责刷碗，还有打扫卫生。我先去趟洗手间。No。啊，我我去看看他。啊，我去拿个毛巾。啊，我也去。哎，去个洗手间，你们要一起去啊？人多热闹。你怎么不一起去啊？既然他们都走了，那我们两个聊聊吧。我们聊什么？就聊一聊你最近的精神状态。哎，我们听得清他们讲的什么吗？听不见啊，光是看他们在嘴动，感觉他们聊的还挺融洽。你最近睡眠质量怎么样？挺好的。嗯，那有没有失眠多梦？没有，你问这个干嘛？呃，谢谢。哎，学生姐姐好像在呕吐。呃，哎，不行。哎，哦哦，老婆，你没事吧？哎，怎么了？你跟他说什么了呀？他怎么吐了？我什么都没说，是他说着说着突然要吐了。今天早上他在家的时候也吐了，而且老说头晕。我本来打算要带他去医院检查一下，但他说这只是暂时性的，不成规律，所以不必去医院。我有一个大胆的想法，我也有。恭喜啊，明朝，说不定你就快升级了。什么什么？怎么了？哎呀，你小孩子别乱打听，就是。其实这个选项我自己也有想过，只是我一直不太确定。老婆，没事吧？吐了几天了，情绪波动变化大不大呀？大姨妈正常来了没有啊？老婆，你是不是已经怀？你听听，这个问题，我觉得还是要等我先检验一下才能知道。做人要讲究先来后到，我先认识了他，我要当干妈，我不管，我要当干妈。老婆，你从哪儿拿到这预报？这几天总是恶心、干呕、心慌，符合早孕的状态，于是我就准备了一个验孕棒，想验证一下。但是鉴于验孕棒的准确率不是百分之百，所以你们还是等我去医院验完血之后再高兴也不迟。说的对，我回去你就去。哎，别急别急，今天是周末。人非常多，光是排队就要排一大半天，而且现在呼吸道感染很严重，我觉得安全起见，我们还是改天再去吧。嗯，哎，到时候我这个孩子干妈陪你去啊。我有车，我送你去，我才孩子干妈啊。我要做他干爹，也可以送他去。算了吧，说的好像人家自己没车似的。学生姐姐，我也想当孩子的干爹。就，就你。小屁孩还想当干爹呀、啊？如果是周氏和卫青的话，哎，等等，两个人搭配的几率高一点，是不是？哎，你过来。我不。哎，等一下，干爹干妈的事儿，咱们以后再说。那就周氏吧。不是为什么呀？就因为我没车呀？你们看不起谁呢？你们？因为周氏做的饭比较好吃。哎，那确实是输了。因为你做的饭有毒。哎呀，小宝贝儿，我是你干妈，叫我周氏小姐姐。等等等等，这辈分不太对吧？我说对就对。小宝贝，小宝贝，吃吃喝的。我男孩还是女孩呢？叫什么名字好呢？<笑>这么开心啊！当然了，我现在可是准干妈哎。这么喜欢小孩那不如自己生一个喽
。怎么生？无性繁殖还是有丝分裂？要生孩子不是要先结婚吗？好像有人根本就没有答应我的求婚。我说过了，不是我不想，是现在时机还未到吗？那什么时候才算时机到了？你别误会啊，我就随口问问，你也可以选择不回答的。今天开心吗？挺开心的。真的？不对劲儿啊！他到底是怎么了？你干嘛呢？哦，我切水果，切水果。你一直盯着我干嘛？谁盯着你了？既然他们都走了，那我们两个聊聊吧。我们聊什么？就聊一聊你最近的精神状态。哦，原来他是担心我出事呢。跟你在一起当然开心了，但这都是暂时的，因为就像现在我把你送回去之后，我就又是一个人了，做什么事情也都提不起精神，夜深人静的时候就会胡思乱想。如果我一直都在你身边的话，你是不是就不会胡思乱想了？是。你都想好了？啊？嗯，他现在这个状态，我实在放心不下。我理解，加油，等一切都好了，早点把证领了，也让我们这帮朋友安心啊。你也是，薛宁，等卫青好了，我们再好好想办法解决他的事儿。哎呀，你不用管我，好好照顾你的魏总吧。周氏我就交给你了啊，能不能修成正果就看你自己的了。放心吧，我会照顾好他的。你也是，啊，好好照顾好自己啊。嗯，放心。嗯，走了。相信你吧。这幅画从你出国开始，我就一直挂在这里。每次想你的时候，我就会来这里坐坐。床单、被褥都是新的，你要还缺什么，我再给你买。我什么都不缺，我都带了。你早点洗漱，然后早点睡觉，玩了一天也累了。嗯，你也是。都有我陪着你，你不要再胡思乱想了。好，不会了。